What's up, students? Nanda here. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo aqui para esse canal uma expressão para os corações vingativos que me assistem. Isso mesmo, você que quer mandar aquele você vai se arrepender amargamente de ter me deixado pro ex ou qualquer outra variação. O filme que a gente vai usar para isso é Amor a Toda Prova, com o Ryan Gosling, que é né, o Jacob, que é o personagem do Ryan Gosling, que é outro crush, pode anotar aí. E ele tá falando pro, pro Carl, que é o personagem do Steve Carell, uh, que vai ajudar ele a recuperar, né, se recuperar, porque o Carl acabou de passar por um divórcio. Uh, então vamos ver a cena. E eu prometo isso também, Carl. Quando we're done, essa esposa de você, ela vai ruir o dia que ela ever decidiu to give up on you. That's my offer. You in or you out? Why are you doing this? Maybe you remind me of someone. E ele fala aqui então, né? And I promise you this too. Então, tipo, eu te prometo, né? I promise you, eu te prometo. Isso também, né? Tipo, I promise you this too. Então, tipo, isso também. Cal, né? Cal, que é o, que é o nome do, do personagem, né? When we're done. O, o be done, né, essa expressão be done é né? quando, tipo, terminar quando terminar alguma coisa, né, encerrar um processo, né, um momento assim, when we're done, então quando a gente tiver acabado this wife of yours, essa expressão a gente, quando, em vez de ele dizer, por exemplo your wife, que seria o normal, né, your wife né, a sua esposa por que, que ele disse this wife of yours? essa estrutura, né, of yours é uma estrutura um pouco, talvez, vamos dizer assim irônica, né This wife of yours, então tipo essa sua esposa, essa sua esposinha this, Porque tem gente que fala também this little wife of yours Ou this little husband of yours, então essa sua esposinha Que é aquela, aquele falar irônico, né? Então quando a gente acabar, essa tua esposa, né? Nesse sentido She's gonna rule the day she ever decided to give up on you Então tipo ela vai se arrepender amargamente E essa é a expressão Então rule the day então, o que seria o equivalente no português a se arrepender, vamos colocar aqui, se arrepender amargamente de algo. Então, vamos por assim, uh, eu quero dizer que o meu ex vai se arrepender amargamente de ter me deixado, né? Então, tipo, ah, my ex is going, is gonna rule the day he left me. Né? Então, isso, que a gente, isso a gente pode ter, left me. Ele entrou left me, ah, tá, meu computador tá um pouquinho travado hoje, gente. Uh, my ex is gonna rule the day he left me Então ele vai se arrepender amargamente do dia que ele me deixou Então essa seria a tradução mais uh, correta Vamos dizer assim, mais próxima do que o, de fato, né O que significa, né Que seria nessa né, uh, Você vai se arrepender amargamente You're going to rule the day uh, né, E aí, que é o que ele fala Ela vai se arrepender amargamente De ter te deixado, de ter desistido de você, né uh, Decidido de desistir de você, ó She ever decided to give up on you Então ela decidiu desistir de você. E yeah, that's my offer, né? Isso é o que eu estou te oferecendo, né? That's my offer, essa é a minha oferta. You in or you out, né? Então que é tipo, tá dentro ou tá fora? Aceita ou não? You in or you out. E aí o Cal, né? Todo desconfiado, né? Why are you doing this? Por que, que você tá fazendo isso? E aí o Jacob, né? Hmm, maybe you remind me of someone. Talvez você me lembre de alguém. Então, né? Maybe you remind me of someone. Que é por isso que ele tá fazendo. Então, né? Ele usa ali, rule the day. Essa é uma expressão muito interessante, né, pra você usar, né, uh, como ameaças, né, vinganças em geral. <risos> Se você precisar, então use e abuse de rude today. Gente, eu até ia usar essa expressão em uma frase, como eu sempre faço aqui no final dos vídeos, mas eu não quero, eu não quero que você se arrependa amargamente de nada. Então pra você não se arrepender amargamente de não aprender inglês, baixa o e-book que tá aqui na descrição pra aprender o passo a passo de como aprender inglês aí na sua casa, usando filmes como ferramenta de estudo, é de graça, é só baixar ali. Também comenta aqui embaixo que filme você quer ver aqui, qual que é o seu personagem favorito, o que, que você quer que eu traga para esse canal, que eu trago, qual aprendizado você precisa, que eu vou te ajudar. Também curte esse vídeo, já se inscreve no canal para dar aquela força, né? E uh, assiste esses dois outros vídeos aqui também, porque eles são muito legais. Se você gostou desse, se você achou esse bacana, se você gostou dessa expressão e quer aprender outras expressões muito bacanas, você com certeza vai gostar dos outros vídeos desse canal, especialmente esses dois. Então vai lá e aproveita eles e eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom, gente?